இரண்டாயிரத்தி எட்டுல சந்திராயன் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு செயற்கைக்கோளை நம்ம நிலவுக்கு செலுத்துறோம் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் அதை செலுத்திய உடனே ரொம்ப பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாமே நடத்தப்படுகிறது அந்த ஆராய்ச்சியின் போது தான் தெரிகிறது நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை சந்திராயன் ஒன் கண்டுபிடித்துள்ளது எனவே கண்டிப்பாக சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற விண்கலம் ஏவப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு வந்த உடனே இந்திய மக்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் பூமியில் தண்ணீர் இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரியாதது வேற ஒரு விஷயம் ஆனால் நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து விட்டார்களே அப்படிங்கிறது தான் இந்தியர்களின் சந்தோஷமாக இருந்தது ஆனால் அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் இதை கொஞ்சம் கூட விரும்பலை விரும்பல அப்படின்னு சொல்றதை விட கிரையோஜெனிக் என்ஜின் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்கு பாருங்க அது இந்தியாவின் கைவசம் போவதை அவர்கள் விரும்பவில்லை உண்மையில அவங்க விரும்பவில்லை அதற்கு காரணம் என்ன இது ஒரு வெற்றி கிடையாது வெறி அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் போட்டிருக்கேனே அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு பதிவு வழியாக பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழ் எஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் சந்திராயன் டூ ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ அப்படிங்கிற அந்த ராக்கெட்டை பற்றியெல்லாம் போன பதிவில் பார்த்துட்டோம் முதல் பாகத்தை பார்க்காதவர்கள் தயவு செஞ்சு அதை பார்த்துருங்க ஏன்னா அதில் தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கோம் அது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ராக்கெட்டினுடைய மொத்த உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாலு மாடி கட்டிடத்தின் உயரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அடி உயரம் இருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதுதான் இந்தியாவின் பாகுபலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவ்வளோ உயரமானது ரொம்ப பெரிய தொழில்நுட்பத்தை கொண்டது இதனுடைய இரண்டாவது என்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறது கிரையோஜெனிக் என்ஜின் இந்த கிரையோஜெனிக் என்ஜின் இதுதான் மிக முக்கியமான டேர்ம் நம்ம இங்கே கவனிக்க வேண்டியது ஏன்னா இந்த கிரையோஜெனிக் அப்படிங்கிற அந்த தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவுக்கு கொடுத்து விட்டால் இந்தியா அப்படிங்கிறது அதனுடைய இராணுவ பலத்தை கூட்டிவிடும் பலவிதமான ஏவுகணையில் இந்த கிரையோஜெனிக் என்ஜினை இவர்கள் புகுத்தி விடுவார்கள் இந்த கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பத்தை இவர்கள் புகுத்தி விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொண்ணூறு இந்த காலகட்டத்திலேயே நமக்கு ரொம்ப பெரிய தடைகள் எல்லாமே விதித்திருந்தது அதற்கும் கொஞ்சம் கூட உறுதுணையாக இருந்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரஷ்யா அப்படிங்கிற நாடு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல ரஷ்யா அமெரிக்கா இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்படுகிறது இந்தியாவிற்கு கிரையோஜெனிக் அந்த தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் சோ இந்த கிரையோஜெனிக் என்ஜின் அப்படின்னு சொல்றது தப்பு கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்றது தான் கரெக்ட் இந்த கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம் வழியாக இயங்கும் என்ஜினை தான் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம்னா என்ன அதுக்கு நம்ம சாதாரணமாக ஒரு எரிபொருள் எப்படி எரிகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் நம்ம வானிலையில் இல்லாட்டி நம்ம சுற்றி இருக்கும் ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தி எரிபொருட்கள் என்ன செய்கிறாங்க எரிகிறது ஆக்சிடைஸ் பண்ணப்படுகிறது இப்படித்தான் ஒவ்வொரு எரிபொருட்களும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ நீங்கள் ஜெட் விமானத்தை எடுத்துக்கோங்க அது ஆகாயத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது அங்கே கொஞ்சம் ஃபியூவல்ஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு மண்ணெண்ணெய் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஜெட் விமானத்தில் மண்ணெண்ணெய் இருக்க போகிறது கிடையாது ஒரு மண்ணெண்ணெய் எரியிறதா இருந்தாலும் இதே ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் இந்த மண்ணெண்ணெய் எரியணும்னா நம்ம சூழ்நிலையில் இல்லாட்டி இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கும் இந்த ஆக்சிஜன்ஸ் நம்முடைய வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் இந்த ஆக்சிஜன்ஸ் தேவைப்படுகிறது ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ஒரு எரிபொருளுடன் வினை புரியும் போது தான் அங்கிருந்து எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட உயரத்துக்கு நம்ம போக போக பூமியை விட்டு உயரத்துக்கு போக 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 ஆக்சிஜனின் அளவு குறைந்து கொண்டே போகும் இதனால் இந்த மாதிரி ராக்கெட்டுகளுக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது ஆக்சிஜனும் இதுக்குள்ளேயே நம்ம அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்கு எதுக்குள்ளேயே இந்த ராக்கெட்டுக்குள்ளேயே அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்கிறது இவ்வளோ நாள் நம்ம அனுப்பின மேக்சிமம் நம்ம அனுப்புகிற ராக்கெட் எல்லாத்துலேயுமே ஃபியூவல்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த திரவநிலை ஃபியூவல்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை அதில் எந்த மாதிரி ஃபியூவல்ஸ் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லாட்டி அமோனியம் பெர் குளோரைட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லாட்டி அமோனியம் நைட்ரேட் போன்ற இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபியூவல்ஸ் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்ததாக இதன் கூடவே நம்ம இந்த ஆக்சிடைசர்ஸ் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் வளிமண்டலத்தில் ஆக்சிஜன் குறைவு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஆக்சிஜன் ஆக்சிடைசர்ஸும் தேவைப்படுகிறது அதற்காக நம்ம அனுப்ப ஒரு <laughs> தர முடியாது நாங்க மட்டும்தான் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினு சொல்லி வேணும்னா நீ வாடகைக்கு எடுத்துக்கோ இல்லட்டி எங்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கிக்கோ அப்படினு சொல்லி 2001 ல இருந்து 2007 வரை நம்ம அனுப்பின பல ராக்கெட்டுகளிலும் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் இருந்தாலும் அது யாருடையதாக இருந்தது
அமெரிக்கா கிட்ட போய் கேட்கும் போதும் இதே ஒரு பிரச்சனை வருகிறது ஸோ இந்த ஒரு கிரையோஜனிக் திரவ எரிபொருட்களை நாம் உண்டாக்க வேண்டும் தயாரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருடங்கள் அவர்களுடைய உழைப்பை இட்டிருக்கிறார்கள் இந்த பதினேழு வருடங்களில் இந்த கிரையோஜனிக் என்ஜின் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவால் தயாரிக்கப்பட்டு இந்திய தொழில்நுட்பம் மட்டுமே இதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது கிரையோஜனிக் என்ஜினில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் ரொம்ப குறைந்த டெம்பரேச்சரில் அனுப்பி விடுவாங்க ரொம்ப குறைந்த டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு டிகிரி ஆயிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மைனஸ் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இந்த ஒரு டிகிரி செல்சியஸுக்கு ஆக்சிஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயுக்கள் அனுப்பப்படும் இப்படி அனுப்பப்படும் போது இது வாயு நிலைமையில் இருந்து அப்படியே திரவ நிலைக்கு மாறிவிடும் ஸோ திரவமாக இதை அனுப்ப அனுப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் போதும் ஸோ ரொம்ப பெரிய ஃபியூவல்ஸ் நம்மளால் எங்கே சேகரிக்க முடியும் இந்த மாதிரி கிரையோஜனிக் தொழில்நுட்பத்தில் சேகரிக்க முடியும் ஆனால் இதில் வேறொரு பிரச்சனை இருக்குது இப்போ இந்த வாயுக்கள் இருப்பது திரவ நிலையில் அதுவும் மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸில் ரொம்ப குறைந்த அளவு வெப்பநிலை இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருந்து அடுத்ததாக என்ஜினுக்கு இன்னொரு பகுதி எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இரண்டு வாயுக்களையும் ஒன்றோடு ஒன்று கம்பேன் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அது கரெக்டாக அந்த வால்வ் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணணும் அவ்வளோ பெரிய டெம்பரேச்சர் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் சூடு இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வர்ற அந்த ஒரு மிஸ்மேட்ச் தான் இந்த கிரையோஜனிக் என்ஜினுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பல்வேறு விதமான நேரங்களில் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒரு ராக்கெட்டை விண்ணுக்கு செலுத்துகிறது ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் தான் ஆனால் அது செலுத்தப்பட்ட இரநூத்தி அறுபத்தி மூணாவது வினாடிகளில் வெடித்து சிதறுகிறது அதில் உபயோகப்படுத்தினது இதே கிரையோஜனிக் என்ஜின் தான் அப்போ நம்ம வந்து பேஸா கொஞ்சம் தான் படித்து வச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த கிரையோஜனிக் என்ஜின் வெறும் ஆறு செகண்ட் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆச்சு ஒன்பதாவது வினாடியில் அது வெடித்து சிதறிவிட்டது அதற்கு காரணம் இந்த வால்வு தான் ரொம்ப குறைந்த வெப்பநிலையிலிருந்து அந்த திரவ ஃபியூவல்கள் வெளியில் வரணும் வெளியில் வர்றதை கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ஒரு என்ஜினுக்கு இதை செலுத்த வேண்டும் இந்த ஒரு நேரத்தில் சின்னதாக குளறுபடி ஏற்பட்டாலும் மிகப்பெரிய ஒரு வெடி விபத்து ஏற்படும் இதனால தான் ஜூலை பதினைந்தில் விண்ணில் செலுத்தப்பட வேண்டியிருந்த இந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ அப்படிங்கிற ராக்கெட் சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற அந்த செயற்கைக்கோளின் அந்த ஒரு பயணம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இந்த கிரையோஜனிக் என்ஜினில் எவ்வளோ முக்கியமான வேலைகள்லாம் நடைபெறுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஒரு கிரையோஜனிக் டெக்னாலஜி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை கண்டுபிடித்தது மட்டும் கிடையாது நேற்றைய பயணத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நேற்றைய பயணத்தில் சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற நம்முடைய அந்த செயற்கைக்கோள் அந்த ராக்கெட் வருடங்களாக <laughs> ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம இந்திய விஞ்ஞானிகளால் இது செயல்படுத்தப்பட்டு முழுமையாக சக்சஸ் அடைந்திருப்பதை பல நாடுகள் வியந்து பார்க்கின்றன நம்ம நாட்டில் இருக்கிற நம்ம மக்களுக்கு இதை பற்றி அதிகமாக தெரியாதனால ஒரு ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தி விட்டார்கள் அவ்வளோ மட்டும்தான் தெரியுது இந்த கிரையோஜனிக் என்ஜினை பற்றி நீங்கள் கூடுதலாக கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் இதனால் நமக்கு கிடைத்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கீழே நான் ஒரு லிங்க்கில் டெஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் அதை போய் பாருங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் ஆர்டிக்கல் தான் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எப்படிலாம் நம்ம கேட்டு பார்த்தோம் எப்படிலாம் நம்ம கெஞ்சி பார்த்தோம் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு தெரியாதவர்கள் அது புரியாதவர்கள் நீங்க கீழே கருத்துக்களாக தெரிவியுங்கள் கண்டிப்பா வேறொரு பதிவுல அதை முழுமையாக நாம் பார்க்கலாம் சரி இந்த சந்திராயன் டூ நிலவின் தென் துருவ பாகத்துக்கு செல்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்களே தென் துருவ பாகத்தில் அப்படி என்னதான் இருக்கு யாருக்குமே தெரியாத அங்கே என்ன இருக்குன்னு நம்ம நிலவு அப்படின்னு சொல்லும்போது பூமியை சுற்றி வரும் ஒரு கிரகம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த நிலவு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரே ஒரு சைடை மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனுடைய வேறொரு பக்கத்தை நம்மால் இதுவரையும் பார்க்க முடியவில்லை காரணம் பூமி இப்படியே சுற்றிட்டு இருக்குன்னு அதே மாதிரி சுற்றிட்டே இருக்கும் இதனால் இந்த ஒரு சைடு மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிட்டே இருக்கும் இதை ஒரு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சந்திராயன் ஒன் விண்கலம் அங்கே அனுப்பப்படும் போது நம்ம நிலவில் ஏற்பட்ட பல பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிலவில் ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன அசைவு காரணமாக ஒரு ஐந்து டிகிரி அதனுடைய மாற்றம் அதனுடைய சுழற்சியில் மாற்றம் ஏற்பட்டது இந்த ஐந்து டிகிரியில் ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றம் காரணமாக அங்கே இருந்த சில இடங்களில் சூரியனின் வெளிச்சம் படுகிறது இப்படி சூரியனின் வெளிச்சம் பட்ட உடனே அந்த நிலவில் இருக்கிற தண்ணீர் என்பது உரை நிலையில் இருந்த தண்ணீர் கொஞ்சமாக லீக் ஆகி அந்தந்த இடத்துல படிந்திருப்பதை நம்ம சந்திராயன் ஒன் அப்படிங்கிற
இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் நம்புகிறார்கள் இது மட்டுமே கிடையாது இந்த தென் துருவத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி சூரிய வெளிச்சம் இதனால் வரையிலும் படவே இல்லை ஸோ அங்க நிறைய காந்த சக்திகள் காந்தங்கள் குவியல் குவியலாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் உருவான போது மிகப்பெரிய ஒரு காந்த விசை ஏற்பட்டிருக்கும் அதன் காரணமாக அங்கே காந்த குவியல்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க வேறு சில விஷயங்கள் இந்த உலகம் தோண்டிச்சு பாருங்க இந்த பிரபஞ்சம் தோண்டிச்சு பாருங்க அப்போது எந்த மாதிரியான மூலக்கூறுகள் எப்படி எப்படி இருந்ததோ அது இந்த நிலவின் தென் துருவத்தில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தாலும் அது மிக முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பாக இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆர்பிட்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கு ரோவர் அப்படிங்கிறது இருக்கு லேண்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த லேண்டர் மற்றும் ரோவர் இவர்களுடைய கால அவகாசம் வெறும் பதினான்கு நாட்கள் தான் இந்த பதினான்கு நாட்கள் மட்டுமே இது அவங்களுடைய வேலையை செய்யும் பதினான்கு நாட்களில் இந்த ரோவர் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு தூரம் பிரயாணம் செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெறும் அரை கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் ஒரு நிமிடத்திற்கு பாயிண்ட் சென்டிமீட்டர் மட்டுமே இந்த ரோவர் அப்படிங்கிறது நகர்ந்து செல்லும் அப்படி நகர்ந்து செல்லும் போது அங்கே இருக்கும் தாது பொருட்கள் என்ன காந்த அளவுகள் என்ன இதை எல்லாமே கண்காணித்து நம்முடைய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு தகவல் அனுப்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனால தான் இந்த தென் துருவத்தை யாருமே ஆய்வு செய்யாமையே இருந்தாங்க அங்கே என்ன இருக்கு ஏன்னா சூரிய வெளிச்சமே படமாட்டுக்கு அங்கே உயிர்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லா நாடுகளும் அதை புறம் தள்ளிவிட்டன ஆனால் வேறு என்னமோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்திய விஞ்ஞானிகள் நம்புகிறார்கள் அந்த நம்பிக்கையில் சின்னதாக ஏதாவது கிடைச்சாலும் அது மிக முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பாக இருக்கும் ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு விட்டது பதினாறாவது நிமிடத்தில் ராக்கெட் அப்படிங்கிறது இரண்டாக பிரிந்து விட்டது இப்ப நம்ம சந்திராயன் செயற்கைக்கோள் மட்டும்தான் மேல செஞ்சு கொண்டிருக்கிறது இப்ப புவியின் வட்டப்பாதையில் அது இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இந்த புவியின் வட்டப்பாதை அப்படின்னு சொல்லும் அங்க இருக்கிற சின்ன என்ஜின்ஸ் என்ன செய்யும் அந்த புவியின் வட்டப்பாதையில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற அந்த செயற்கைக்கோளை நிலவு கிட்ட கொண்டு கொண்டு செல்லும் நிலவின் கிட்ட நிலவின் அருகில் செல்லும் போது நிலவின் அந்த ஒரு ஈர்ப்பு விசை காரணமாக இந்த முழு விண்கலமும் எங்க அனுப்பப்படும் நிலவின் பக்கம் ஈர்க்கப்படும் அந்த நேரத்தில் அந்த ஈர்ப்பு விசையை எதிர்ப்பதற்காக நம்ம சந்திராயன் டூல வேறு கொஞ்சம் சில இயந்திரங்களும் இருக்கின்றன எதிர்விசை கொடுக்கும் இயந்திரங்கள் இந்த எதிர்விசை கொடுக்கும் இயந்திரங்கள் வழியாக மட்டும்தான் சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற அந்த செயற்கைக்கோளை நிலவின் மேல் நம்மால் பதிக்க முடியும் கால் பதிக்க வைக்க முடியும் இதற்காகத்தான் லேண்டர் அப்படிங்கிறது அங்கே செய்யப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளோ நாளும் கிட்டத்தட்ட இந்த ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட பிறகு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் திக் திக் நிமிடங்கள் தான் ஒவ்வொரு செகண்டும் அதாவது ஒவ்வொரு உராய்வுக்கும் பிறகு இந்த பூமியின் சுழற்சிக்கு தகுந்தது போல இந்த செயற்கைக்கோளும் சுழல வேண்டும் நிலவின் அருகில் செல்ல வேண்டும் என்றால் எதிர்ப்பு விசை அப்படிங்கிறத கரெக்டா இவங்க கொடுக்கணும் இதுக்கு கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே கேப் இல்லாம நடக்கணும் சோ வரப்போற நாற்பத்தைந்து நாட்களும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு மிக முக்கியமான நாள் தான் செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி வரை நம்முடைய சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற அந்த செயற்கைக்கோள் நிலவில் இறங்கும் ஒரு காலமாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது கரெக்டா அது மட்டும் நடந்துருச்சுன்னா இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு மதிப்பு உலக அளவில் மிக பெரியதாக இருக்கும் இதை பற்றி மேலும் சில விஷயங்களுடன் அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்